Efendim merhabalar ben Oğlaki kanalıma bize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1.3 TC EDC şanzımanlı Renault Clio 5'in ikon donanımının incelemesini hep beraberiz. Efendim aracımızda Nissan Renault ve Daimler grubu ortaklığında geliştirilen H5 HT kodlu değişken sübap zamanlaması sistemine sahip ve aynı zamanda Nissan R35 GT-R'ın VR38 motorundan alınan sinir kaplama teknolojisine sahip 130 beygir güç, 240 Nm bize tork verisinden motorumuz bulunuyor. Bu motor aracımızın üstündeki EDC 7 ileri çift kavrama şanzımanla kombinelendiği zaman 0'dan %9 saniyede ulaşıyor bu araç ve şehir dışında fabrika verilerine göre 4.3, şehir içine ise 6.7 litre bir yakıt tüketim verisi sunuyor. Ama Ankara gerçek hayat şartlarında bu aracın yakıt tüketimi aşağı yukarı 7.5 litre civarlarında. Ben birazcık buradaki kaplamalara gelmek istiyorum. Burada bir keçe kaplama kullanılmış görmüş olduğunuz üzere. Burada motor çubuğumuz çok enteresan bir şekilde buraya konumlandırılmış. Ben aşağıda aradım burada bir türlü bu çubuğu bulamadım ilk kaputu açarken. Bir baktım sonra buraya konumlandırmışlar. Enteresan olmuş. Yalıtım demişken bu arada aracın ben e, yalıtımını ve e, konforun açıkçası Clio 4'e göre çok geliştiğini düşünüyorum. Cidden araç çok yumuşamış ve sessizleşmiş. Ve burada da enteresan bir detay var. Şuradaki girikler gerçek girikler ve buradan da araç fren soğutması sağlıyor. Clio 5 aracımızın tabii ki dışarıdan en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi bu LED Pure Vision farları. Cidden bunlar Megane 4'ün farlarına da benziyorlar. Şöyle bir fotoğraf koyarım bu yere, buraya bir yere. Bu farların bu içindeki krom detaylar, üstündeki bu desenler çok hoş. Aynı zamanda aydınlatması da çok hoş farlar. Buradaki bu led gündüz farı falan cidden çok şık. Burada piyano black ve krom karışımlı bir detay verilmiş. Burada alt taraftaysa burada normalde sis farının olması gereken yerde yine krom detaylar kullanılmış. Bunlar çok hoşuma gitti. Clio 5 aracımızın ikon donanımında 16 inçlik bu yarı CNC'li yarı da grafik rengi gibi olan jantlarımız bulunuyor. Açıkçası bence çok güzel jantlar. Aracımızın lastik ebadı 195-55-16. Ve bu ebatlar e, bu aracın başka bir ekibi olan Opel Corsa F ile ve Peugeot 208 ile aynı. Bence bu açıdan fiyat olarak ilerleyen dönemlerde avantajlı olabilir. Aracımızda katlanır ayna bulunuyor ve keyless go bulunuyor. Şuradan bastığım zaman aynamıza katlanacaktır görmüş olduğunuz üzere. Bu keyless go'nun çalışmasını çok beğendim. Clio 4'te açıkçası bu kadar güzel çalışmıyordu. Ba bazı aksaklıklar olabiliyordu kitlemede, açmada. Bazen tam çalışmayabiliyordu ama Clio 5'te çok güzel çalışıyor. Burada altta Clio yazılı bir krom kaplama kullanılmış. Yine krom cam çerçevelerimiz var ve burada karartmalı arka camlarımız bulunuyor. Clio 5'in en önemli tasarım detaylarından bir tanesi de Clio 4'ten miras kalan bu gizlenmiş kapı kolu. Clio 4'te biraz daha böyle orada bir kulp olduğu belliydi. Ama bu resmen buradaki bakalık tasarımla buraya yedirilmiş durumda. Hatta şu an kameramanlığımı yapan kardeşim ilk başta ya ben bu arabanın kapısını nereden açacağım diye böyle geldi kaldı açıkçası çünkü Burayı cidden çok güzel gizlemişler. Neredeyse bir kupe araç görüntüsü verecek kapı biraz daha uzun olsa. Ama bunu buradan bu şekilde açabiliyorsunuz. Cidden bence çok hoş olmuş bu detay. Efendim Clio 5 aracımızda LED stoplar bulunuyor. Hatta anahtarımızdan açayım göstereyim size bu şekilde. Ama bunlar ne yazık ki tam LED stoplar değiller. Şuradaki sinyal lambası halojen olarak tercih edilmiş. Çok büyük bir sorun değil. Bunu sonradan aldıktan sonra kullanıcı isteğine göre değiştirebilir. Ayrıca bu stoplar üstündeki desenler yine çok hoşuma gitti. Ön fardakiler gibi çok hoş detaylar bunlar. Burada Renault bir adet spoiler'e yer vermiş. Bu spoiler cidden Clio 5'in görünümünü tamamlamış. Yani çok hoş olmuş bence. Yalnız ben burada bir bagaj açma düğmesi, bir şey isterdim açıkçası. Merhabalar ben olaki kayıtta fark edemediğim bir şey olmuş. Bagaj aslında şuradan açılıyormuş. Bunu şu anda fark ettim. O yüzden bunu sizlerle paylaşıp kendimi düzeltmek istedim. Burada altta bir difüzöre yer verilmiş bakalit şekilde. Park sensörlerinin yarısı bunun üstüne gizlenmiş durumda. Yarısı da tamponun üstünde. Çok hoş olmuş. Ve burada gerçek bir egzoz çıkışımız var. Son dönem araçlarında göremediğimiz bir şey. Bu da benim hoşuma giden bir detay oldu Clio 5'te. Şu an görmüş olduğunuz üzere Clio 5 aracımızın iç kısmındayız. Ve ben koltuklarımızdan bahsederek aracımızın iç incelemesine başlamak istiyorum. Aracımızda yarı değil yarı kumaş koltuklar tercih edilmiş. Ve segmentine göre cidden çok konforlu koltuklar bunlar. Çok hoşuma gittiler. Ama ne yazık ki yanal destekleri çok da iyi değil. Ama tasarım anlamında yine çok güzel koltuklar. Bu başlıkları Volvo başlıkları gibi. Ondan sonra buradaki ufak beyaz detaylar. Buradaki bu beyaz dikişler, iç tarafındaki kontrast dikişler cidden çok hoş olmuş. Burada yüksek değerli bir emniyet kemerimiz bulunuyor. 
Kapı döşememize geçtiğimiz zaman kapı döşememizin üst kısmı sert üstü yumuşak gibi bir malzemeden yapılmış açıkçası. Biraz daha yumuşak bir malzemeden yapılabilir. Çok kaliteli hissettirmiyor ne yazık ki. Burayı kapı açma kapama kolumuzun iç tarafında bir girik var. Cidden çok güzel ergonomisini arttırmış bu. Ve dokunma hissiyatı da çok güzel. Böyle satin metal görünümlü çok hoş bir kapı, kutma, kapı açma kolu pardon. Burada ayna yerlerimiz bulunuyor. Ortasında ayna açma kapama hani ayna katlama tuşumuz var. Burada 4 cam otomatik tuşlarımız var. Bu 4 camın hepsi de tek tuş inip kalkabiliyor. Güzel bir özellik. Burada kapı içi, kapıyı çekme kolumuz var kapıyı kapatmak için. Bunun ergonomisi yani çok güzel, çok hoşuma gitti. Yalnız burada kullanılan materyali çok beğenmedim. Şurada herhangi bir pet bulunmuyor kolunuzu ayırdığınız için, rahat etmeniz için. Ve açıkçası bence burası uzun yolculuklarda özellikle birazcık terletebilir. Keşke şu koltukların ortasındaki çok güzel olan kumaş malzemeden burayı yapsalardı. Bence aracın sürüş konforunu çok daha arttırırdı bu. Buradaki alttaki göze geldiğimiz zaman açıkçası burası çok geniş bir göz değil, dar bir göz ama uzun bir göz, ince uzun bir göz yapmışlar buraya. Burada bir şişe girecek alan verilmiş ama şuraya açıkçası çok bir şişe giremez diye düşünüyorum. Hani buraya belki peçete gibi şeyler koyulabilir. Açıkçası çok kullanışı gelmedi bana burası. Aracımızın göğüs kısmına geçtiğimiz zaman aracımızın göğüs materyali çok yumuşak bir malzeme değil ama çok sert bir malzeme de değil. Böyle orta yumuşak bir malzeme ama ne yazık ki çok kaliteli hissettirmiyor. Keşke bunu yumuşak yapmayıp daha kaliteli bir materyal kullansalardı sert plastik olarak bence daha hoş olur diye düşünüyorum. Burada sol tarafta klima menfezinin üst kısımlarında ve yanlarında çok güzel böyle satin metal detaylar kullanılmış. Çok hoş olmuş bunlar. Şu ortadaki detayları tam anlamış cidden. İnsana kendini güzel hissettiren detaylar bunlar. Burada yine desenli bir plastik var ve hafif yumuşak bu da yine hoş olmuş buraya. Burada gösterge parlaklık ayarımız var. Burada far yükseklik ayarımız var. Burada altta herhangi bir göz yok. Bence buraya herhangi başka bir göz koyulabilir de burası. Bekleyeceğiniz üzere B segmenti bir araçtan. Sert plastik. Far kumandalarımız burada. Aracımızda otomatik far yani far sensörü ve yağmur sensörü de bulunuyor. Güzel detaylar bence bunlar. Direksiyonumuzun üstüne geldiğimiz zaman direksiyon malzememiz deri bir direksiyon. Ama bence derisi bunun ne yazık ki çok güzel değil. Bence daha güzel bir deri tercih edilir bu direksiyonda diye düşünüyorum. Direksiyonumuz üstünde bu kulakçıklar var. Buradan vitesi küçültüp yükseltebiliyorsunuz. Bence bunlar performans sportif kullanışlarınız için gayet güzel detaylar. Bence bu hisleri daha çok arttıran. Yani sonuçta bu 130 beygirlik bir araç ama bu hislerin daha artması, insanın kendini güzel hissetmesi hoş olacaktır diye düşünüyorum. Sol tarafta hız sabitleme ayarlarımız var. Sağ tarafta Burada işte çağır cevaplama, sesli komut gibi tuşlar var. Buradaki iki tuş hayaleti yönetiyor. Buraya mesela bastığım zaman işte ne kadar gaza bastığım hani ona göre ekonomi geliyor. Buradan bastığım zaman yine burada performans gösteriyor. Mesela horsepower olarak nereye geliyor? İşte Newton metre hani tork olarak nereye geliyor? Burada iki farklı bir şey olarak diğer olarak bunları detay çekimlerde size göstereceğim. İki farklı böyle çubuklar şeklinde bize bir performans göstergesi sunmuş burada Renault. Açıkçası çok güzel bir tane insanın kendisini daha güzel hissetmesini sağlayan detaylar bunlar. Aracımıza görmüş olduğunuz üzere herhangi bir fiziksel sustalı anahtar veya normal şekilde anahtar bulunmuyor. Bu şekilde bir anahtar bulunuyor. Aracımız, aracımız anahtarsız giriş ve buradan görmüş olduğunuz üzere anahtarsız çalıştırma bulunuyor. Efendim burada iki adet led aydınlatmamız bulunuyor. Burada ambiyans aydınlatmamızın bir devamı var görmüş olduğunuz üzere. O da buraya yansıtıyor buradan. Şu an morda ve eleme yansıtıyor ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Burada otomatik kararan bir dikiz aynamız bulunuyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada 7 inçlik bir ekranımız var. Bu 7 inçlik ekranda görmüş olduğunuz üzere burada farklı şeyler ekleyebiliyoruz. Mesela driving score var burada. Renault'un MySense sürüş modu buna birazdan geleceğiz. Veya buradan istediğiniz şeyleri kullanıcıya göre ekleyebiliyorsunuz. Buradan farklı kullanıcılar da oluşturabiliyorsunuz. Misafir kullanıcıdan da gelebiliyorsunuz. Bu gayet hoş bir şey bence. Buradan hayır diyelim kendi profilimizde kullanıcı bir de kalalım. Geri dönelim burada. Buradan geldiğimiz zaman bazı Android telefonlardaki gibi buraya widgetler ekleyebiliyoruz. Mesela buradan geliyoruz. Mesela buraya bir müzik widgeti ekleyelim. Buraya bu şekilde aynı özelliğe sahip. Mesela telefon widgeti ekleyelim buraya. Telefon görüşmelerimiz falan olsun. Geri gelelim. Mesela buradan Bluetooth off diyor. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu arabadaki çok enteresan başka bir detay ise şu. Buradan geldiğimiz zaman park etme yardımına yani park sensörüne geliyoruz. Buradan sese bastığımız zaman bu araca park sensörü sesini değiştirebiliyoruz. Bir dinleyin isterseniz. Bu birincisi. Bu ikinci park sensörü sesi. Bu da üçüncü park sensörü sesi. İstediğiniz park sensörü sesini seçebiliyorsunuz bu araçta. Bence bu da çok enteresan bir detay. Yani benim bunu başka bir araçta açıkçası ben bunu daha önce görmedim. Burada multi sens özelliği var. Yani bu e, profil seçme, buradan işte sport, eco veya my sense seçebiliyorsunuz. Buna göre burada temalar değişiyor. Mesela işte sportta kadran burada kırmızı oldu. 
görmüş olduğunuz üzere. Burada Eko'ya aldığınız zaman işte kadran mesela yeşil oldu. Daha farklı şekilde gözüküyor. İşte burada Clio yeşillikler arasında. Sport da burada bir yarış pistinde. My Sense'de ise hani bu individual, kendinize göre ayarladığınız bir seçenek. Buradan konfigüre ediyorsunuz. Mesela işte gösterge paneli sport da olsun, aydınlatma şu renk olsun gibi. Mesela sürüşte de işte direksiyon, comfort da olsun, işte aktarma, tahrik, işte normal de olsun gibi. Bunları buradan değiştirebiliyorsunuz. Değişmiyor galiba ama buradan geldiğimiz zaman burası bu kadar. Açıkçası radyo kısmına gelelim. Radyo kısmına geldiğimiz zaman buradan hemen sesini kısmaya çalışıyorum. Sesini kısıtığımız zaman radyoda bu şekilde grafikler olması açıkçası çok hoş bence. Yani bunları buradan seçebilmemiz ve bunların tepkisi açıkçası bu segmentte bu bütçedeki bir arabaya göre gayet güzel. Ve bir Renault Clio'si olarak buradaki bu koldan detay çekimlerde göreceksiniz. Bunları kontrol edebiliyoruz. Mesela buradan işte modunu değiştirebiliyoruz mesela. Bluetooth alabiliyoruz. Farklı şeyler yapabiliyoruz. Bu üstten source'tan arayabiliyoruz. Ondan sonra buradan ses yüksekliğini arttırıp azaltabiliyoruz. Ortadan bastığımız zaman, ikisi de birden bastığımız zaman daha doğrusu mutluyor. Enteresan bir gelenek devam ettiriyorlar sonuçta ama bence artık bunun burada olmasa gerek var mı bilmiyorum. Buradaki klima menfezinin bu devamlı da çok güzel. Buradan diğer uca kadar devam edip şurada yeniden bu soldakinin şeklini alıyor. Burada start stop'un kapatma tuşu var. Burada bu e, drive hani şey e, pardon my sense'in e, şey tuşu var. Buradan yani sürüş profili seçebiliyorsunuz. Dörtlü tuşumuz, kilit tuşumuz bulunuyor. Alt tarafa doğru geçtiğimiz zaman burada klima ünitemiz var. Klima ünitemizi hemen size bir göstereyim şunu aracı çalıştırıp. Klima ünitemiz Çift yönlü değil, tek yönlü bir ünitene yazık ki ama otomatik bir klima. Buradan nereye vereceğini seçebiliyorsunuz. Şunu bir çatat açayım. Mesela buradan. Açıkçası ama bunları ufak detaylarla burada görebilmemiz hoş olurdu. Buradan çevirdikçe bunlar geliyor mesela bu şekilde. Mesela işte yüze ver, ayağa ver, yüze cama ver, işte ayağa cama ver gibi bunları buradan seçebiliyoruz. Ortadan da bir kere bastığımız zaman otoya geçiyor. Ve buradan klima açıldı görmüş olduğunuz üzere. Rezistans tuşları burada, iç döndürme tuşları da burada. Buradan bunu çevirdiğimiz zaman da bu şekilde kapanıyor. Kapatalım. Burada alt tarafta iki tane USB girişimiz var, bir tane AUX girişimiz var, bir tane standart 12 volt girişimiz var. Burada telefon koymalık bir alan var ama ne yazık ki bu ikon donanımındaki araçta burada herhangi bir kablosuz şarj bulunmuyor. Efendim görmüş olduğunuz üzere vites topuzumuzun üstünde ve burada vites topuz çerçevesinin kenarlarında mat satin böyle e, metalik detaylar kullanılmış, yani hoş durmuş bunlar. Burada yalnız vites topuzun altındaki derinin kalitesini ne yazık ki çok beğenmedim. Arada detay çekilmede koyacağım bu çok hoş bir deri değil. Burada ambiyans saydırmamız devam ediyor. Alt kı tarafa doğru geçtiğimiz zaman burada elektronik el frenimiz var. Altında oto holdumuzun tuşu var. Burada bir anahtar koyma yeri bırakmış bize Renault. Açıkçası hoş güzel bir detay. Burada ikili bardaklığımız var. Bunlar bardak bardağınızın şeyinizin yani kabınızın boyunuza göre ayarlanıyor. Bunlar güzel detaylar açıkçası. Çünkü bazen daha küçük bir şey koyduğunuz zaman sallanabiliyor, bir şey olabiliyor. Bunu engelleyecektir ve ses yapmasına engel olacaktır bu. Kapatalım. Burada bir kolda yamamız var. Kolda yamanın üstündeki deri malzemenin kalitesi açıkçası vasat, çok hoşuma gitmedi. Yalnız bu ileri geri ayarlanabiliyor. Bu bence B segmenti için güzel bir detay. Çünkü bazı B segmenti araçlarda kolda yama bile olmayabiliyor. Açtığımız zaman bu kolda yamanın için herhangi bir kaplama kullanılmamış. Geniş bir 1.5 litrelik pet şişe kadar. Bunu kapatıp Buradan torpido gözümüze geçtiğimiz zaman torpido gözümüzde bir ışıklandırma var. B segmenti bir araçtan beklemeyeceğiniz üzere ve derin bir torpido gözü. Hoşuma gitti. Kapağın üstüne de ekstra yer verilmesi, bakım kitapçığıdır, aracın kullanım kılavuzu gibi şeylerin koyulması için hoş bir detay olmuş bence. Kapatalım. Kapattığımız zaman burada güneşliğimize geçmek istiyorum. Güneşliğimizde bir LED bir aydınlatma verilmiş bize. Bu B segmenti araçlar açısından bence çok güzel bir detay. Çünkü çoğunda neredeyse yani böyle detaylar yok. Bunu Clio 5'in ikon donanımında yer verilmesi, bize sunulması çok güzel bir detay bence. Efendim merhabalar ben yeniden Oğlaki. İncelemenin şu an aslında sonundayım. Siz bunu nerede göreceksiniz tam olarak bilmiyorum ama unuttuğum ve şu an fark ettiğim detay var araçta. Aracı açmam gerekirse şu şekilde. Araçta bu şekilde bir karşılama sesi var gördüğünüz olduğunuz üzere. Efendim şu an görmüş olduğunuz üzere Clio 5 aracımızın arkasındayız ve ben önce kapı döşememizden başlamak istiyorum. Kapı döşememizin üst kısmı her bir segmentte araçtan bekleyebileceğiniz üzere sert plastikten mal edilmiş. Burada herhangi döşeme bulunmuyor. Burası böyle deri görünümlü ama burası da plastik sesinden anlayabileceğiniz üzere. Burada yine öndeki e, suni deri kaplamanın aynısı var. Dediğim gibi herhangi bir ped yok bunun altında. Bu koltukların ortası kumaş malzemeden yapılsaydı bence daha hoş olabilirdi diye düşünüyorum burası. 
Burada yine otomatik camımız var. Tek, tek tuşla bu cam açılıp kapanabiliyor. Güzel bir özellik. Burada bozuk para koyulabilecek ufak bir göz var. Alt tarafa doğru indiğimiz zaman buradaki göze bir iki petişe koyulabilir. Çok derin değil ne yazık ki. Buraya doğru geldikçe iyice sığlaşan bir göz. Yani bence bunu biraz daha derin ve uzun yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü çocuklu ailelerde buraya petişe gibi şeylerin koyulması neredeyse bir ihtiyaç haline gelebiliyor diye düşünüyorum. Mesafelere geldiğimiz zaman ben bir 85 bir 86 boylarındayım. Ön koltuk bana göre ayarlı. Buradaki ekstra girik sayesinde dizlerim buraya girerek oturabiliyorum ama çok rahat bir oturma pozisyonunda ne yazık ki değilim açıkçası. Bence yani biraz daha bagajı bu kadar büyük yapmak yerine birazcık oturma mesafesinde Clio 5'e yer verebilirler diye düşünüyorum arkalarda. Ama baş mesafem şu kadar var. Yeterli baş mesafem var. Saçım bile tavana değmiyor. Bu B segmenti bir araçlar. Bence benim için çok güzel bir detay. Burada koltuk arkasında deriden bu şekilde gözler vermişler. Eşya depolamak için yine buralara da su falan koyulabilir. Çocuk daha yerin işini görecektir diye düşünüyorum. Burada isofikslerimizin kapakları var. Bunlar açılıyor ve üstünde kalıyor. Yine çocukları ailelerin arayacağı detaylardan bunlar. Çünkü bu isofikslerin kapağı kaybolabiliyor ve bu dert olabiliyor ama bunların kapağı buradan açmalı olduğu için kesinlikle kaybolmayacaktır. Bence bu da Renault'un yine çok güzel düşündüğüm bir detay olmuş bu araçta. Hem Clio 5 aracımızda minimum 391, maksimum ise 1069 litre bir bagaj aracım bulunuyor. Bu koltuklar 60'a 40 oranında katlanabiliyorlar. Bu da bence çok güzel bir özellik. Yalnız bu bagajın eşiği birazcık görmüş olduğunuz üzere kolum bu kadar giriyor aşağıya doğru ve burada böyle bir eşik var. Başkası bavul koyarken, bebek arabası gibi şeyleri koyarken buraya insanlara zorluk yaşatabilir diye düşünüyorum. Çünkü kolum neredeyse bu kadar giriyor gördüğünüz üzere. Bu eşik çok yüksekte. Bagaj aracımını daha yükseltmek için ve arabanın tasarımından ödün vermemek için bunu bu şekilde yapmak zorunda kalmışlar. Altında B segment araçların çoğunda olmayan ve burada bir açma kulpu da vermemişler bunun için açıkçası. Bence bu da kötü bir şey. Altında bir adet stepnemiz bulunuyor. Güzel bir detay. Burada bu bagaj kaplamasının iç kısmında tek tarafa Renault'u tutma kolu koymuş. Bence buraya komple bir girik yapıp içeride insanların çekmesini sağlayacak şekilde yapsalardı hem sağlak hem solak insanlar için daha iyi bir seçenek olurdu diye düşünüyorum. Efendim video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoda birkaç ses sorunu yaşadık dediğim gibi mikrofon olarak kullandığımız telefonun şarjı bitti. Ve bu telefonu bu şekilde kullanmak zorunda kaldık. Bu nedenle olabilecek sıkıntılardan dolayı hepinizden şimdiden özür dilerim lütfen beni mazur görün. Videoyu izlediğiniz için tekrar tekrar size çok teşekkür ederim. İki an olan bağlantılardan başka videolara geçebilir. Şurada duran kafamdan kalın abone olabilirsiniz. Hoş kalın, hoş kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.